கண்மலையானவர் துதிக்கப்படுவீராக ரட்சிப்பின் தேவனை துதிக்கப்படுவீராக நீரன் கண்மலை என் கோட்டை என் ரட்சகன் என் தேவன் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்த நம்மளுடைய ஆண்டவரை நம்முடைய கண்மலை ஆயிருக்கிற நம்மளுடைய தேவனை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஆரம்பிப்போம் ஆராதிப்போம்
பாதிக்கப்படுவீராக ரட்சிப்பின் தேவன் தேவனை பார்த்த பணியிடனுடைய கண்பலை நீரனுடைய ரட்சிப்பின் தேவனால் சேர்ந்து பாடுவோமா
நான் சோர்ந்து போன நேரத்தில் நீரனுடைய பலனாய் இருந்தீரே நீரனுடைய பலன் நீரனுடைய இரட்சகர் நீரனுடைய இரட்சனிய கொம்பு நீரனுடைய துருகம் நீரனுடைய கேடகம் அப்பா நீரனுடைய கோட்டை ஓமை துதிக்கிறோ பலனெல்லாம் நீர்தானையா பலனெல்லாம் நீர்தானையா அலை மோதும் கடலினிலே தடுமாறும் படகினிலே அலை மோதும் கடலினிலே தடுமாறும் படகினிலே பாலுமியாய் வந்தீரையா மாறாதவ நீர்தானையா பாலுமியாய் வந்தீரையா
எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க என் பலன் எல்லாம் சுத்தாவியானவர் தொடர்ந்து ஆளுகை செய்து எங்களை வழிநடத்த முடிச்சபிக்கிறோம் இந்த ஆராதனை ஆசிர்வதற்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே மேன் கர்வமா ஆண்டவர் கோடா கோடி ஸ்தோத்திரம் நேரத்துக்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் யோவான் பதிமூணு அதிகாரத்தில் நாலாவது வசனத்திலிருந்து நாம் பார்ப்போமான போஜனத்தை விட்டு எழுந்து வசரங்களை கழற்றி வைத்து ஒரு சீலை எடுத்து அறையிலே கட்டி கொண்டு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் வார்த்து சீஷருடைய கால்களை கழுவவும் தாம் கட்டி கொண்டிருந்த சீலையினால் தொடைக்கவும் தொடங்கினார் அவர் சீமோன் பேதனிடத்தில் வந்தபோது அவன் அவரை நோக்கி ஆண்டவரே நீர் என் கால்களை கழுவலாமா என்றான் ஏசவனுக்கு பிரதி உத்தரமாக நான் செய்கிறது என்னதென்று இப்பொழுது நீ அறியாய் இனிமேல் அறிவாய் என்றார் பேதர் அவரை நோக்கி நீர் ஒரு காலம் என் கால்களை கழுவப்படா என்றான் இயேசவனுக்கு பிரதி உத்தரமாக நான் உன்னை கழுவாவிட்டால் என்னிடத்தில் உனக்கு பங்கில்லை என்றார் சீமோன் பேதரு ஆண்டவரே என் கால்களை மாத்திரமல்ல கைகளையும் தலையையும் கூட கழுவ வேண்டும் என்றான் இயேசவனை நோக்கி மொழியினவன் தன் கால்களை மாத்திரம் கழுவ வேண்டியதாக இருக்கும் மற்றபடி அவன் முழுவதும் சுத்தமாக இருக்கிறான் நீங்களும் சுத்தமாக இருக்கிறீர்கள் ஆகிலும் எல்லாரும் அல்ல என்றார் இந்த பகுதியை நம்ம படித்தோன்னா இப் நம்ம இப்போ இவ்வளோ நாட்கள் கழித்து ரொம்ப வருஷமாக இந்த பகுதியை படிக்கிறோம் இந்த பகுதியிலேருந்து நிறைய பிரசங்கங்கள் கூட நம்ம கேட்டிருப்போம் ஆனாலும் பேதருவுக்கு புரியலைங்கிறது ஒன்றும் ஆச்சரியமெல்லாம் இல்லை காரணம் என்னென்னா யாருக்குமே அதை சுலபமாக புரிஞ்சிக்க முடியாது பேதர் தன்னால் புரிஞ்சிக்க முடியாதத வெளியரங்கமாக வெளிப்படையாக என்ன பண்ணுறாரு சொல்கிறார் மற்றவங்கெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்கிறாங்க பேதர் வெளிப்படையாக பேசுகிறார் வெளிப்படையாக பேசினாலும் பேதர் ஒரு ஆவிக்குரிய மனுஷன் சும்மா கண்டதெல்லாம் பேச மாட்டார் சிலர் நாங்களும் அப்படி தானே எங்கள் மனசில் தோணதெல்லாம் பேசுகிறோம் கேட்குறோம் மனசில் தோணதெல்லாம் பேசுகிறது கேட்குறதெல்லாம் தப்பு ஒரு காரியத்தை தெரிஞ்சுக்கிடணும்னு பேசுகிறதுல எந்த தப்புமே இல்லை ஒரு காரியத்தை தெரிஞ்சுக்கிடணும் அப்படின்னு பேசுனா அதில் எந்த விதமான தவறுமே இல்லை அவர் தெரிஞ்சுக்கிடணும்னு தான் நினைக்கிறார் திடீர்னு இது நடக்குது அதனால் சீஷர்கள் எல்லாரும் ரொம்ப பயத்தில் ரொம்ப அச்சத்தில் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் யோசிக்கிறாங்க உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஆண்டவர் செய்கிற செயல் ஒரு வீட்டிலே இருக்கிற நான்காவது அடிமை செய்கிற ஒரு செயல் ஒரு வீட்டில் நாலு அடிமைகள் இருப்பாங்க அந்த நாட்களில் அடிமைகளே நாலு தரமாக இருப்பாங்க முத தர அடிமை வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருப்பான் 
அவனுக்கு வீட்டுக்குள்ளே வேலை கொடுப்பாங்க ரெண்டாவது தர அடிமை வீட்டுக்காக பொருட்கள் வாங்க கொள்ள மற்ற வேலைகளை எல்லாம் செய்யக்கூடியவனா இவன் வயலில் போய் வேலை செஞ்சு எஜமானுடைய இதையெல்லாம் பார்த்துக்கிறவனா இருப்பான் மூணாவது அடிமை அதை விட கீழே உள்ள வேலைகளை தான் செய்வான் நாலாவது ஒரு அடிமை அந்த நான்காவது அடிமை யாருன்னா வீட்டுக்கு வர்றவங்க விருந்தினருடைய ஷூவை கழட்டிட்டு அவங்க காலை கழுவி தொடச்சி அவங்கள வீட்டுக்குள்ளே அனுப்பி வைப்பான் இந்த மாதிரி நான்கு விதமான அடிமைகள் யூதர்களுக்கு இருந்திருக்காங்க ஒரு வசதியான யூதன் வீட்டில் நாலு விதமான அடிமைகள் இருப்பாங்க நாலாவது அடிமை தான் இருக்கிறதுலே கடைசி அவனுக்கு தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப கீழான வேலை இல்லை கீழான வேலை உங்களுக்கு புரியுது இல்லை நான் சொல்கிறது அதான் ரொம்ப லீஸ்ட் ஒர்க் என்னென்ன ஒருத்தருடைய காலை கழுவி அவர் செருப்பை கழட்டி அவர் காலை கழுவி அவரை வீட்டுக்குள்ளே அனுப்பி வைக்கணும் எஜமான் வந்தாலும் அதை செய்யணும் எஜமான் பிள்ளைங்க வந்தாலும் அதை செய்யணும் எஜமாட்டி வந்தாலும் அதை செய்யணும் யார் வந்தாலும் இவனுடைய வேலை என்ன காலை கழுவணும் அவங்கள வெளியே உட்கா அதுக்குன்னு ஒரு இடம் வச்சுருப்பாங்க அங்கே வந்து அவங்க உட்காருவாங்க அவங்க உட்காந்த உடனே இவன் என்ன பண்ணுவான் எழுந்த ஓடுவான் நீங்கள் அதிகாரிகள் இருக்கிற இடங்களுக்கு போகும்போது பாருங்க அதிகாரி உள்ளே வந்து நுழைஞ்ச உடனே அசிஸ்டண்ட் என்ன பண்ணுவார் அவர் உள்ளே போய் உட்கார்ந்த உடனே உட்கார்ந்து ஒரு பெல் அடிப்பார் உடனே அவர் என்ன பண்ணுவார் ஓடுவார் என்ன கேட்க போகிறார் எது கேட்க போகிறார் இன்றைக்கி என்ன வேணுமோ அவருக்கு தெரியலையே கொடுக்கணுமே அப்படின்னு அடிச்சு பிடிச்சி ஓடுவார் அவர் நல்ல மூடில் இருந்தால் ஏதாவது சொல்லுவார் இல்லைன்னா இவனை திட்டுவார் என்ன டேபிள் இப்படி இருக்குது அது அப்படி இருக்குது இது இப்படி இருக்குதுன்னு கனாமனான்னு திட்டுவார் அதுக்கு அவன் பொறுப்பு கிடையாது ஆனால் அவன் திட்டு என்ன பண்ணணும் வாங்கிட்டு பேசாமல் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இந்த அந்த இடத்துல அவங்க வந்து உட்கார்ந்தாலே இந்த அடிமை ஓடுவான் ஓடி போயிட்டு அவங்க செருப்பை கழட்டி கொண்டு போய் பத்திரமா ஷூ வைக்கிற இடத்துல வச்சுட்டு அவங்க காலை கழுவி தொடைப்பான் இதை அவர் செய்யறதுனால தான் அவன் பேதருவுக்கு வந்து கைகால் ஓடாம ரொம்ப பேதர் பயந்து போயிட்டார் என்ன இது இப்படி செய்யறாரு ஆண்டவர் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டாரு சீசர் உள்ளிய கால்களை கழுவ தான் கட்டியிருந்த சீலையில் தொடைக்கவும் தொடங்கினார் இல்லை தண்ணீர் வார்த்து ஒரு சீலை எடுத்து அறையில் கட்டிக்கிட்டார் முதல்ல வஸ்திரங்களெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டார் காட்டிட்டார் அப்போ என்ன உங்களுக்கு புரியுதுன்னா இப்போ அடிமைகளெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க வஸ்திரம் எல்லாம் போட்டிருக்க மாட்டாங்க இடுப்பில் ஒரு துண்டு கட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதான் அடிமை அப்படி தான் இருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் விவசாயிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பணக்கார விவசாயிகள் பெரிய பெரிய ஜமீன்தார்கள் மாதிரி நிறைய நூறு ஏக்கர் இரநூறு ஏக்கர் வச்சுருக்கிறவங்க வீட்டிலலாம் வேலை செய்கிற அடிமைகளை பார்த்துருக்கீங்களா உங்களுக்கு நமக்கு இப்போ மெட்ராஸில் அதை பற்றி தெரியல இன்னும் கூட நீங்கள் இன்டீரியராக கொஞ்சம் ஈரோடு சேலம் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டீரியரான இடங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பழக்கங்களை இன்னும் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வேலைக்காரங்க என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க சட்டை போட்டிருக்க மாட்டாங்க நான் சொல்கிறது சரிதானே சட்டை போட்டிருக்க மாட்டாங்க வெறும் ஒரு இடுப்பில் ஒரு வேட்டி துண்டை மட்டும் என்ன நாலு மலை துண்டை கட்டி மடக்கி கட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இருக்காது ஒரு துண்டு கட்டிக்கிட்டு நிற்பாங்க அவங்க இன்றைக்கி வேலைக்காரங்களே இப்படி இருக்காங்க அன்றைக்கி அடிமை அடிமைனா ஒரு தடவை காசு கொடுத்து வாங்கிட்டா முடிஞ்சிருச்சு அதுதான் அவங்க அடிமை கடைசி வரைக்கும் அவங்களுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாலும் செய்யணும் அது சட்டம் அந்த மாதிரி ஆண்டவரும் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு மேலே இருக்கிற தன்னுடைய வஸ்திரங்களெல்லாம் எடுத்துட்டு ஒரே ஒரு துண்டு கட்டிட்டு இந்த அடிமை மாதிரி அவர் அவங்களுக்கு வேலை செய்ய போகிறார் இது இப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நீங்களே யோசித்து பாருங்கள் இல்லை நம்ம போன வாரம் கூட பாஸ் சொன்னார் ஒரு மனுஷனுடைய வஸ்திரம் தான் அவனுக்கு மரியாதைன்னார் வஸ்திரம் என்னது மரியாதை ஆள் பாதி ஆடை பாதிங்கிறதுல 
நம்ம முகத்தை பார்த்து ஒருத்தர் நமக்கு மரியாதை கொடுக்குறாங்க அடுத்தது நம்முடைய வஸ்திரம் ட்ரெஸ்ஸு ட்ரெஸ்ஸு ட்ரெஸ்ஸை கழட்டிட்டா என்ன ஆகுதுன்னா அவனுக்கு எந்த மரியாதையும் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லையா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எவனாவது ஒரு குற்றவாளியை பிடிச்சிக்கிட்டு போயிட்டு ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டு நல்ல டிஷர்ட் போட்டால் உள்ளே உட்கார வச்சுருக்காங்க நீங்கள் லாக்கப்பில் இருக்கிற ஆளை பார்த்துருக்கீங்களா லாக்கப்பில் இருக்கிற ஆளுக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸாக இருக்காது அப்போ என்ன முதல்ல அவனுடைய மரியாதையை எடுத்துடுறாங்க இப்போ ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு ஒரு அடிம மாதிரி தன்னுடைய மரியாதை எல்லாம் எடுத்து வெளியே வச்சுட்டார் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த சீஷர்களுக்கு முன்னால் தான் ஒரு சின்ன அடிமைய மாதிரி ஒரு கடைசி அடிமைய மாதிரி அவர் அந்த சீஷர்களுடைய கால்களை கழுவ தொடங்கினார் கழுவவும் கட்டி கொண்டிருந்த சீலையில் தொடக்கவும் தொடங்கினார் அவர் அதை செஞ்சார் அந்த சூழ்நிலையை பாருங்க அவர் செத்து போனவனை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு உயிரோடு எழுப்பி இருக்கிறாரு உன்னதத்தில் ஓசன்னான்னு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் தான் இருபத்தேழு லட்சம் மக்கள் பாடியிருக்காங்க அவருக்கு ஊர் முழுக்க என்ன பேரு புகழ் என்ன உயரத்தில் அவர் இருக்கிறாரு அவர் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு நம்ம ஊரில் பாருங்கள் டீ கடையில் போய் முதலமைச்சர் டீ குடித்தா கூட என்ன பண்ணுறாங்க அது ஒரு பெரிய விஷயமா போடுறாங்க நம்ம டெய்லி போய் டீ குடிக்கலையா டீ குடிக்கிறோம் அதை யாராவது பிடிச்சி போடுறாங்களா இல்லை இது எல்லாத்த விட கொடுமை என்னென்னா நம்ம ஊரில் ஒருத்தர் அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க அவர் அம்மா கல்றை அம்மா அடக்கத்துக்கு போனதை ஃபோட்டோ பிடிச்சி இவன் மீடியா கவர் பண்ணி போடுற அம்மா செத்து போனால் பையன் போய் தானே ஆகணும் அவர் யாராக இருந்தால் என்ன அதனால் பழமொழியாக இருக்குல்ல டெல்லிக்கு ராஜாவாக இருந்தாலும் அம்மாவுக்கு பிள்ளை தானே இல்லை நீங்கள் டெல்லிக்கே ராஜாவாக இருக்கலாம் ஆனால் அம்மாவுக்கு நீங்கள் பிள்ளை தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பழமொழி இருக்க அப்படி இருக்கும்போது இதெல்லாம் பாருங்கள் இதை இவ்வளோ அவர் அம்மா சாவுக்கு போயிட்டார் அம்மா சாவுக்கு போய் தானேப்பா ஆகணும் இதில் என்ன இருக்குது டீ கடையில் டீ குடிச்சு தான் ஆகணும் கலைப்பாக இருந்தால் நீங்கள் முதலமைச்சராக இருந்தால் இருக்க என்ன இருங்க ஜனாதிபதியாக கூட இருங்க டீ கடையில் டீ குடிக்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்குது ஒன்றும் இல்லையே டெய்லி நாங்கள் அங்கே தானே குடிக்கிறோம் நீங்கள் தேர்தல் நேரத்தில் போய் குடிக்கிறீங்க எங்களுக்கு தேர்தல் எல்லாம் எங்கே வரப்போகுது நாங்கள் டெய்லி அங்கே தான் குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் இவர் எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்கிறார் அதெல்லாம் படம் பிடிச்சி போடுறாங்க நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு இதை சொல்கிறேன் கம்பேரிட்டிவாக பாருங்கள் இதெல்லாம் இவர் யார் இவர் போய் சீஷர்களுடைய கால்களை கழுவுறாருங்க ஆண்டவர் ஆக்சுவலாக நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு அப்படின்னா நம்மளும் ஒருத்தர் கால்களை ஒருத்தரை கழுவணுங்கிறது மட்டும் ஆண்டவர் அங்கே சொல்லி கொடுக்கலாங்க ஆண்டவர் நாம் ஒருத்தரை ஒருத்தர் எவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்குறார் ஒருத்தரை ஒருத்தர் என்ன பண்ணணும் உண்மையாக என்ன பண்ணணும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ஆவிக்குரிய சகோதர சகோதரிகளை ஒருவரை ஒருவர் நாம் மரியாதையோடு நடத்துவதற்கு முதல்ல அதை செய்யணும் நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம தவறு இழைக்கக்கூடாது சீமோன் பேதர் மண்டத்தில் வந்தபோது ஆண்டவரே நீங்கள் என் காலை கழுவலாமா அவன் ஒருத்தந்தான் தைரியமாக கேட்குறான் நீங்கள் என் காலை கழுவலாமா நான் நினைக்கிறேன் அவன் கடைசியில் உட்காந்துருந்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன் என்னான்னு எனக்கு புரியல என்கிட்ட வர்றதுக்குள்ள நான் ஒரு யோசனை பண்ணி ஒரு கேள்வியாவது மனசில் எழுப்பி வைக்கணும்னு கடைசி ஆளாக தான் உட்காந்துருப்பான் அவன் நீங்கள் கழுவலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நியாயமான கேள்வி நல்ல கேள்வி அவன் அந்த கேள்வி கேட்கலன்னா ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து நிறைய பதில்கள் வந்திருக்காத அவனுக்கு பிரதி உத்தரமாக நான் செய்கிறது இன்னதென்று இப்பொழுது நீ அறியாய் இனிமேல் நீ அறிவாய் என்றார் அவர் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிட்டார் நான் செய்கிறது இப்போ உனக்கு புரியாது தெரியாது பின்னால் நீ என்ன பண்ணுவே 
தெரிஞ்சுக்குவ அதுக்கு சீமோன் பேதரு என்ன சொல்றாரு அண்டவர் நீங்க காலை என்ன பண்ணக்கூடாது நீங்க எனக்கு புரியுதோ புரியலையோ நம்ம ஊர்ல உள்ள விஷயங்கள்லாம் எனக்கு புரிஞ்சிருக்குது அதனால நான் நீங்க ஒன்றும் அடிமையோ நான் ஒன்றும் எஜமானனோ கிடையாது நீங்க என் காலை கழுவக்கூடாது ரொம்ப உறுதியா பேசுறார் பிரைசலாட் ரொம்ப தெளிவா பேசுறார் இயேசு பிரதியுத்தரமாக நான் உன்னை கழுவா விட்டால் என்னிடத்தில் உனக்கு பங்கு இல்லை அப்படின்னார் நான் உன் உன் காலை இப்போ கழுவலைனா என்ன இல்லை என்கிட்ட உனக்கு பங்கு இல்லை உனக்கு எனக்கும் இதோட ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லாமல் போயிடும் உனக்கு எனக்கும் இதோட அந்த எந்த விதமான உறவும் இல்லாமல் போயிடும்பா அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் உனக்கு எனக்கும் ஒரு உறவு இருக்கணும் அப்படின்னா இப்ப நான் உன் காலை கழுவணும் என்ன இது அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல உடனே அவன் சொல்றான் அண்ட வரையும் காலை மட்டும் இல்லை கை தலை எல்லாத்தையும் சேர்த்து கழுவி விடுங்க உறவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கட்டும் ஒரு வித்தியாசமான ஆள் தான் என்ன சில நேரங்களில் நாம் சில மனிதர்களை பார்க்கும்போது வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் இவ்வளோ வித்தியாசமாக நடந்துக்கிறாங்களே வித்தியாசமா காரியங்கள் செய்யறாங்களே அப்படின்னு அவன் எவ்வளவு வித்தியாசமா கேட்கறான் பாருங்க அந்த உறவு நல்லா இருக்கும்னா நீங்க கா காலை மட்டும் இல்லையா கை தலை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுங்க கழி விடுங்க இந்த உறவு ரொம்ப நல்லா இருக்கட்டும் பிரைஸ் லாட் இந்த உறவு நல்லா இருக்கட்டும் அப்ப ஆண்டவர்கிட்ட அந்த அந்த உறவு அந்த ஐக்கியத்தில் அவன் எவ்வளவு விருப்பமாக இருக்கிறான் பாருங்க அவனுடைய விருப்பம் எண்ணங்கள் எல்லாம் என்னவாக இருக்குதுன்னா ஆண்டவருக்கும் அவனுக்கு இருக்கிற உறவில் அவன் அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கிறான் ஆண்டவரோடு அவன் உறவாக இருப்பது அவனுக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருக்குது அவ்வளோ சந்தோஷத்தில் இருக்கிறான் அவன் அன்பானவர்களே உங்களையும் கூட நான் இந்த நேரத்தில் கேட்குறேன் ஆண்டவரோட உறவாக இருக்கிறதுல உங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கு நீங்க அதுல எவ்வளவு அதை என்ஜாய் பண்றீங்க கால் எழுந்து அவர் அவர் முகத்தை பார்த்து பார்க்கும்போது உங்களை எவ்வளவு சந்தோஷம் கொடுக்குது ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அவர் முகத்தை பார்க்கறது நான் அதை யோசிக்கிறேன் அவன் அதை இவ்வளவு விரும்புறான் அவனுக்கு எவ்வளவு ஆசை இருக்கு மனசுல பாருங்க அதனாலதான் அவன் பின்மாறி போனப்ப கூட ரொம்ப அழுது மனம் திரும்புறான் இல்லை ஆண்டவர் அவர்கிட்ட என்ன கேட்டார் நீ அன்பாக இருக்கிறியா இவங்க எல்லாரும் என்கிட்ட நீ அன்பாக இருக்கிறியா இந்த மாதிரி கேள்விகளை தான் ஆண்டவர் அவங்ககிட்ட கேட்குறார் ஏன் அப்படியெல்லாம் கேட்டார் ஆண்டவர் அவன்கிட்ட அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர் ரொம்ப உறவை ரொம்ப விரும்புகிற மனுஷனாக இருந்ததுனால உண்மையாகவே நீ என்கிட்ட அன்பாக இருக்கிறியாப்பா உண்மையாகவே நீ என்கிட்ட அன்பாக இருக்கிறியா ஏன்னா அவன் மறுதளிச்சது அன்பு இல்லாமையினால் அல்ல அவனுக்கு அன்பெல்லாம் இருக்குங்க ஆனால் ஒரு புது அனுபவம் இல்லையா வாழ்க்கையில் எப்போவுமே ஒன்று தெரிஞ்சுக்குங்க புதிய அனுபவங்கள் வரும்போது தப்பு பண்ணாதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க ஒரு புது அனுபவம் வரும்போது திடீர் என்று புதுசாக உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒன்று நடக்கும்போது திடீர்னு ஒரு பெரிய பிரச்சனை உங்கள் வாழ்க்கையில் வரும்போது நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் தடுமாற மாட்டீங்களா நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் அசைய மாட்டீங்களா நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியலையேன்னு கையை பெசைய மாட்டீங்களா அந்த நேரத்தில் சில நேரங்களில் உங்கள் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் கூட ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாமல் கூட வந்துடும் சில நேரங்களில் அந்த மாதிரி தான் அவனுக்கு ஏதோ நடக்குது ஆனால் அவனால் அதை சமாளிக்கிற சக்தி அவனுக்கு இல்லையே தவிர அன்பெல்லாம் இல்லாம இல்ல அவன்ட்ட அன்பெல்லாம் இல்லாம இல்ல ஆனா ஆண்டவர் கேட்கிறார் நீ அன்பா இருக்கிறியா அன்பா இருக்கிறியான்னு கேட்டுட்டு அவன் கையில ஊழியத்தை கொடுக்கிறார் நல்ல பிரசங்க மனிவான்னு கேட்டா ஊழியம் கொடுத்தாரு இல்ல நல்ல பாட்டு பாடுவியா கேட்டு ஊழியம் கொடுத்தாரா இல்ல
நல்ல ஓடி ஓடி ஆத்மாதாயம் பண்ணுவியா கேட்டு ஊழியம் கொடுத்தாரா இல்லை அதெல்லாம் அவன் செய்வான் அவருக்கு தெரியும் அதெல்லாம் ஏன் ஒருத்தர் செய்கிறான் அப்படின்னா அன்பாக இருக்கிறதுனால தான் இப்போ ஊழியம் செய்யும்போது செய்கிறவங்கள நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கும் எனக்கும் எந்த வித்தியாசமும் தெரியாமல் இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஆனால் உள்ளத்தில் ஆண்டவர் மேலே இருக்கிற அன்பும் ஊழியம் செய்யணுங்கிற ஆசையும் மக்களை சந்திக்கணுங்கிற விருப்பமும் ஜனங்க ரட்சிக்கப்படணுங்கிற தாகமும் இந்திய தேசம் மனம் திரும்பணுங்கிற ஆசையும் எவ்வளவு ஆழ்ந்து மனசில் இருக்கு அது எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கு அதுக்காக எப்படிப்பட்ட ஜபங்களை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் என்னெல்லாம் செய்கிறோன்னு ஆண்டவருக்கு தான் தெரியும் ஒரு ரெண்டு மனுஷனை நிறுத்தி பார்க்கும்போது அளவீடு செய்யும்போது மனுஷனால் அதை அளவிட முடியாது அன்பானவர்களே தேவன் தான் அதை அளவிடுகிறார் அந்த அளவீடு அவருக்கு தெரிஞ்சதுனால தான் பேதுருவின் கையில் ஊழிய நீ செய்ப்பா அப்படின்னு கொடுக்குறார் இப்போ ஒரு சபையை ஆண்டவர் ஒருத்தர் கையில் கொடுத்துருக்கிறாரு ஒரு ஊழியத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னா அந்த மனிதன் பார்ப்பதற்கு சாதாரணமாக தோன்றினாலும் அந்த மனிதனுடைய உள்ளத்திற்குள்ளே ஆண்டவர் பேரில் இருக்கக்கூடிய ஆழமான அன்பை இன்னொரு வார்த்தையிலே சொல்ல வேண்டுமானால் மற்றவர்கள் செலுத்த முடியாத அளவிற்கு ஒரு ஆழமான அன்பை அந்த மனிதனுடைய உள்ளத்திலே தேவன் வைத்திருப்பார் அது இல்லாமல் சபையை வழிநடத்திட்டு போகிறதோ ஊழியம் செய்கிறதோ சாத்தியம் இல்லை நிறைய நேரங்களில் நினைப்பது போல இது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் விஷயம் இல்ல இது ஒரு நீண்ட பயணமா இருப்பதனால் இந்த நீண்ட பயணத்திற்கு எவ்வளவு ஆழமான அன்பு இருக்க வேண்டும்னு யோசிச்சு பாருங்க மனசுல ஆண்டவ கேட்கறது அந்த அன்பு தான் கேட்கிறார் அந்த அன்பு போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் என் கையை கழுவுங்க தலையை கழுவுங்க அப்படி எல்லாம் அவன் ரொம்ப உற்சாகமா ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கிற ஆண்டவரே உங்களுக்கும் எனக்கும் எப்போவுமே ரிலேஷன்ஷிப் கட் ஆகக்கூடாது அதனால் நீங்கள் சரி நீங்கள் சொன்னால் சார் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கேட்ட உடனே ஆண்டவர் சொல்கிறாரு முழுகின் அவன் தன் கால்களை மாத்திரம் கழுவ வேண்டியதாக இருக்கும் மற்றபடி அவன் முழுவதும் சுத்தமாக இருக்கிறான் நீங்களும் சுத்தமாக இருக்கிறீங்க ஆண்டவர் சொல்கிறாரு முழுகின் அவன் முழுவதும் நம்ம அடிக்கடி கழுவுறது எதை தான் காலை தான் கழுவிக்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு தடவையா குளிக்கிறோம் ஒரு தடவை காலையில் மாலையில் தேவைப்படும் போது ராத்திரி ஒரு தடவை குளிச்சுக்கிட்டுறோம் மற்றபடி நம்ம அடிக்கடி என்ன பண்ணிக்கிட்டுறோம் கால்களை கழுவி சுத்தமாக வச்சுக்கிறோம் ஆண்டவரும் என்ன சொல்கிறாரு ரச்சிக்கப்பட்ட ஒரு விசுவாசி தன்னுடைய கால்களில் இருக்கிற தூசியை தான் எப்போவுமே உதறணும் சுத்தம் பண்ணணும் கழுவணும் ரசிக்கப்பட்ட ஒரு விசுவாசி பாவத்தில் போய் படுத்து பொருள மாட்டார் நிச்சயமா ரசிக்கப்பட்ட ஒரு விசுவாசி பாவத்தில் போய் அவர் இஷ்டம் போல வாழ மாட்டார் ரசிக்கப்பட்ட ஒரு விசுவாசி பாவமான சேற்றில் போய் ஒரு பண்ணி உள்ள மாதிரி அவர் விழமாட்டார் ஆனால் ரசிக்கப்பட்ட விசுவாசிக்கும் கூட கால்களில் தூசி இருக்கத்தான் செய்யும் கால்களில் தூசி இல்லாத ஒருத்தர் கூட கிடையாது எல்லாருடைய கால்கள்லையும் என்ன இருக்கு தூசி இருக்கு அருமையானவர்களே அந்த தூசியை கழுவி சுத்தம் பண்றது தான் ஆண்டவர் செஞ்சார் நீங்க எல்லாம் சுத்தமானவங்க காலை மட்டும் கழுவுனா போதும் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொன்னார் பாருங்க கத்தோடைய நாமத்திற்கு மயிமை உண்டாவதாக நீங்க உங்களை பற்றி இந்த மதியான நேரத்தில் ஒரு எண்ணத்துக்கு வரணும் ஆண்டவர் என்ன ரத்தத்தினால கழுவி உச்சந்தலைந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் என்னை சுத்தம் பண்ணி இருக்கிறாரு ஆனாலும் எனக்கும் தினந்தோறும் என் கால்களை சுத்தம் பண்ணுவது போல எனக்கும் தினமும் ஒரு பரிசுத்தம் தேவைதான் தினமும் ஒரு சுத்திகரிப்பு தேவைதான் தினமும் என்னை சுத்தம் பண்ணிக்கிட வேண்டியது அவசியம்தான் ஆமே ஸ்தோத்ரம் நீங்கள் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு நாலு நாள் குளிக்காமல் எப்போவாவது இருந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் 
ரொம்ப அனீஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு சரீர சுகவீனத்தினால இல்லை வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஆப்ரேஷன் நடந்து அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது சேர்ந்த மாதிரி ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் டாக்டர் என்ன பண்ணக்கூடாதும்பாங்க குளிக்காதீங்கம்பாங்க அது மாதிரி நேரம் ரொம்ப அனீஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் பிறகு நீங்கள் குளிச்ச பிறதாப்பா இன்னைக்கு தாப்பா நிம்மதியாக இருக்கு அப்படிம்பீங்க அன்பானவர்களே அதே மாதிரி தான் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு நாலு நாள் நீங்கள் ஜபம் பண்ணாமல் இருந்து பாருங்க ஒரு நாலு நாள் ப்ரேயர் பண்ணாமல் இருந்து பாருங்களேன் எப்படி இருக்கோம்னா ரொம்ப அனீசி ஆகிடுவீங்க என்ன இது நம்ம இப்படி இருக்கிறோமே சில நேரில் வீட்டு சூழ்நிலைகள் சில நேரில் வீட்டில் நிறைய கெஸ்ட்டு வந்துடுவாங்க சில நேரங்களில் நமக்கு ஜெபிக்கவே முடியாத அளவுக்கு தலைக்கு மேலே வேலையாக இருக்கும் உட்காந்து ஜெபிக்க முடியாது உட்காந்து பைபிளை நிம்மதியாக நாலு அதிகாரம் படிக்க முடியாது அப்போ எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னா எல்லார் மேலேயும் கோபம் கூட வரும் சில நேரத்தில் அது சாப்பாடு இல்லாதனால வர கோபம் இல்லை அது ஜவ்வண்ணாமல் இருக்கிறதுனால வர்ற கோபம் பைபிள் படிக்க முடியலையே அப்படிங்கிறதுக்கான கோபம் அது உறவினர்கள் வந்துட்டாங்களே அவங்க மேலே கோபம் இல்லை வந்தவங்க நம்மளை இவ்வளோ வேலை வாங்குறாங்களேங்கிற வருத்தம் தான் அவங்க வாங்குறாங்களே இல்லையா நம்ம என்ன பண்ணி தான் ஆகணும் செய்தாகணும் இல்லை அப்படி எல்லாம் உறவினர்களை கவனித்தாலே என்னத்தை கவனித்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிற ஒன் உலகம் கவனிக்கலைன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்போ தினந்தோறும் நான் என்னை சுத்தமாக வச்சுக்கிறது மாதிரியே தினந்தோறும் ஆண்டருடைய கிருபையினால் என்னை சுத்திகரித்து 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 ஆண்டவர் சொன்னார் நீங்கள் என்னை போதகர்னு சொல்கிறீங்க ஆண்டவர்னு சொல்கிறீங்க நான் உங்களுக்கு உங்கள் கால்களை கழுவினது உண்டானா நான் உங்களுக்கு செய்தது போல நீங்களும் செய்யும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை காண்பித்தேன் இது என்னவா ஒரு நமக்கு என்ன இது ஒரு மாதிரி இது ஒரு மாடல் இந்த மாடலை நாம் பின்பற்றி கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக இருப்போம் ஆண்டவர் எப்படி சுத்தமாக இருந்து தாழ்மையை வெளிப்படுத்தி சீஷர்களுக்கு என்ன அவர் சொல்லிக் கொடுக்குறாருன்னா நான் மட்டும்தான் ஒரு பெரிய எஜமானோ இல்லை அதை தான் அது பின்னால் சொல்கிறார் மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஊழியக்காரன் எஜமானிலும் பெரியவன் அல்ல அனுப்பப்பட்டவன் தன்னை அனுப்பினவரிலும் பெரியவன் அல்ல நீங்கள் இவைகளை இவைகளை செய்வீர்களானால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அனுப்பப்பட்டவர் அனுப்பினவரிலும் பெரியவன் அல்ல நான் இதை செய்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் நினைக்க நீங்கள் நினைக்காதீங்க நான் வந்து ஏன் செய்கிறேன் அப்படின்னா என்னை ஒருத்தர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு என்னை விட ஒருத்தர் பெரியவர் இருக்காரு அதனால் நான் இதை என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஒரு மாடலுக்கு செஞ்சுருக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இந்த அதிகாரத்தில் தான் ஆண்டவர் நமக்கு அன்பை பற்றி ரொம்ப போதிச்சிருக்கிறாரு முப்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்தில் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாக இருந்தால் அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சீஷர்கள் என்று எல்லாரும் அதனால் என்னுடைய சீஷர்கள் என்று ஆமாம் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாக கால கழுவணும்னோ யார் காலையே போய் விழணும்னோ அதெல்லாம் இல்லைங்க இல்லை அதை விட ஒருவரில் ஒருவர் நாம் அன்புள்ளவர்களாக இருந்தாலே நாம் அதை செய்யறதுக்கு சமந்தா இல்லை பிரைஸ் இல்லாட் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாக இருக்கும்போது ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாய் இருப்பது என்பது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருக்கிறதுனா டெய்லி அவங்க வீட்டுக்கு போகிறது அப்படி அர்த்தமா நம்ம உடனே வேற ஒரு அர்த்தத்தை நம்ம எடுத்துடுறோம் அதுக்கு டெய்லி என்ன பண்ணணும் அவங்க வீட்டுக்கு போனோம் அவங்கள டெய்லி பார்க்கணும் அந்த உபத்திரவத்தை யாருக்கும் கொடுக்காதீங்க நீங்கள் 
நீங்கள் சில நினைக்கிறாங்க நிறைய பேசுனா தான் அன்பு இருக்குது அப்படின்னு அது அப்படியே இல்லை ப்ரைஸ் இல்லாட் அல்ல லூயா இங்கே ஒரு வாரம் பத்து பத்து நாள் இருந்துட்டு போனாங்க அந்த ஊழியக்காரங்க போய் ஊரில் சேர்ந்துட்டேன் நாங்கள் சந்தோஷம் நல்லா இருங்க அவ்வளோதான் இங்கே இருக்கும்போது நிறைய பேசுனாங்க அவங்க பேசுனாங்க நான் பேசுனேன் எல்லா ரைட் இங்கே இருக்கும்போது ரைட் பேசுறது தான் அன்புன்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க உண்மையிலேயே நிறைய பேசுகிற மனிதர்கள் நம்மளை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறதுக்காக கூட நிறைய பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க நான் சொல்கிறது சரியா தப்பா நிறைய இடங்களில் நிறைய பேசுகிற மனிதர்கள் எப்படிப்பட்டவங்களா இருப்பாங்கன்னா நம்மளை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிடணும் வச்சுக்கணும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்காக நம்மளை யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு கூட நினைப்பாங்க நான் கூட ஆரம்ப காலங்களில் நினச்ச நிறைய பேசுகிறவங்க நல்லவங்கன்னு உண்மையா சொல்றேன் ரொம்ப அறியாமையில எல்லாம் நான் இருந்திருக்கிறேன் எவ்வளோ நிறைய பேசுறாங்க இவங்க எவ்வளவு நல்லா பேசுறாங்க பின்னால அவங்களுக்கு இன்னொரு நாக்கு இருக்குன்னு பின்னால தான் நமக்கு தெரியுது அவங்களுக்கு ஒரு நாக்கு மட்டும் இல்ல ரெண்டு நாக்கு இருக்கு அடாடா ரெண்டு நாவு இருக்கே இவங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் நமக்கு அப்பதான் நாம் அனுபவத்தில் தானே இதை கற்றுக்கிடுறோம் நானும் அப்படி நினச்சேன் நிறைய பேசுகிறவங்க தான் அன்பாக இருப்பாங்க போல் அப்படின்னு ஸ்தோத்திரம் ஆனால் நிறைய அன்புக்கு நிறைய வார்த்தைகளே தேவையில்லை நாம் அவங்கள பார்த்து சிரிக்கும் போதே அவங்களுக்கு தெரியும் நாம் அவங்க அவங்கள கை கொடுக்கும் போதே அவங்களுக்கு தெரியும் நாம் அவங்கள அவங்கள்ட்ட ரெண்டு வார்த்தை பேசினாலே அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் நம்ம எப்படி இருக்கிறோன்னு அன்பாக தான் இருக்காங்க லேலுயா ப்ரைஸ் லாட் அதனால் டெய்லி பே போ அவங்க வீட்டுக்கு போனோன்னோ நிறைய பேசணுன்னோ அவசியமே இல்லைங்க அவசியமே இல்லை நீங்கள் அன்பாக இருந்து ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கனாலே போதும் அல்லே லுயா அல்லே லுயா கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆமாம் எங்கள் பையன்கிட்ட பேசி நான் ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு பேசவே இல்லை நான் என் பையன் மேலே எனக்கு அன்பு இல்லையா அவனும் என்கிட்ட பேசலை இல்லை அவனுக்கு தான் என் மேலே அன்பு இல்லையா அப்படியெல்லாம் இல்லை அவன் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு ரொம்ப வேலை இருக்குது படிக்கிறான் படிக்கட்டும் நம்ம அவனை என் தொந்தரவு பண்ண அவன் பண்ண படிச்சுட்டு இருக்கட்டும் ப்ரைஸ் அல்லாட் அல்ல லூயா வீட்டில் இருக்கீங்களே கணவன் மனைவியாக இருக்கிறவங்கள பார்த்து கேட்குறேன் நான் நீங்கள் கணவன் மனைவியாக இருக்கிறதுனால உட்காந்து மணிக்கணக்காக பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறவங்கெல்லாம் கை தூக்குங்க பார்க்கலாம் கணவன் மனைவி மணிக்கணக்கா பேசுவோம் யாருமே இல்லையா அதனால தான் ஒன்னா இருக்கீங்க எழுந்திருங்க ஜாம் அதனால தான் ஒரே வீட்டில் இருக்கீங்க ஒன்னா இருக்கிறீங்க மணிக்கணக்கா பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுங்க என்ன நடக்கணும் உங்களுக்கே தெரியும் அதனால அன்பு ஆண்டவர் நமக்கு ரொம்ப அழகா கத்து கொடுத்துருக்கிறார் அன்பு மனம் சார்ந்தது ரெண்டு வார்த்தைகள் போதும் அன்புக்கு அன்பு ஒருத்தவர் ஒருத்தரை புரிஞ்சுக்க செய்து அவங்க சொன்ன உடனே அவங்க கஷ்டம் நமக்கு புரிஞ்சிடும் ப்ரைஸ் எல்லாம் அவங்க பேசின உடனே அவங்களுடைய சிரமம் என்னென்ன மனசுக்கு வந்துடும் ஓ இது ரொம்ப சிரமமாச்சே ரொம்ப கஷ்டமாச்சே அதுதான் அன்பு அன்பு தான் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாக இருந்தால் அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சீஷர்கள் என்று எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள் நான் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள்ட்ட விசுவாசிகள்ட்ட நான் எவ்வளவு அன்பாக இருக்கணும் போதகர்கிட்ட எவ்வளோ அன்பாக இருக்கும் நீங்கள் என்கிட்ட பேச பேசலைன்னா கூட நீங்கள் என்கிட்ட அன்பாக இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நான் உங்கள்கிட்ட அதிகமாக பேசலைன்னா கூட நான் உங்கள்கிட்ட அன்பாக இருக்கிறேன்னு உங்கள் மனசுக்கு தெரியும் ப்ரைஸ் த லாட் இந்த புரிதல் தான் அன்பிலே விலையேற பெற்ற ஒன்றாக இருக்கிறது ஆண்டவரே இந்த மத்தியான நேரத்தில் உம்மை போல தாழ்மையான அன்புள்ளவர்களாக நாங்கள் இருப்பதற்கு எங்களுக்கு கற்று தாருமாண்டவரே நாங்கள் எவ்வளவு அன்புள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் எங்கள் அன்பில் நாங்கள் குறை வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது ஆண்டவரே ஒருவர் கஷ்டப்படும் போதோ துன்பப்படும் போதோ வியாகுலப்படும் போதோ வியாதிப்படும் போதோ எங்கள் அன்பு குறைவுள்ளதா இருந்துவிடக்கூடாது ஒருவருடைய நெருக்கத்திலே ஒருவருடைய கடினமான நேரத்திலே நாங்கள் மிகுந்த அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யும் 
விசுவாசிகளாகி எங்கள் யாவரையும் ஆண்டவரே ஒரு அன்பின் குடும்பமாக நீர் கட்டி எழுப்பும்படி நாங்கள் சேமிக்கிறோம் இது ஒரு அன்பான குடும்பமாக இருக்க வேண்டும் இந்த குடும்பத்தில் அன்பு இருக்கிறது என்று மக்கள் சொல்ல வேண்டும் ஒரு அன்பில்லாத குடும்பமாக அல்ல அன்புள்ள குடும்பமாக இருக்க உதவி செய்யும்படி செபிக்கிறோம் ஆசிர்வதியும் எங்களை பாதுகாத்து கொள்ளும் சபை ஆசிர்வதியும் ஊழியத்தை ஆசிர்வதியும் தேவனுடைய பரிசுத்த நாமம் தொடர்ந்து மகிமைப்படுவதாக உம்முடைய பரிசுத்த கரங்களில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் துதி கன மகிமை எல்லாம் ஒருவருக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறோம் பரமபிதாவே ஆமேன் எல்லாரும் சொல்லுவோமா நாத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களே மறவாதே உடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவன் கிருபை பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பு பரிசுத்தாவியானுடைய ஐக்கியம் அனைவரோடு எல்லா பரிசுத்தவான்களோடு இயேசுவன் வருக மட்டும் இருப்பதாக ஆமேன் அலே லுயா கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் சமாதானத்தோடு போயிட்டு வாங்க ஆமேன் ஆமேன்